رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے نو ربی الاول کو پیدا ہوئے لیکن باوجود اس کے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے آپ نے تریسٹھ سال زندگی گزاری کسی ایک دن بھی تریسٹھ مرتبہ میں سے جلوس نے نکالا کسی ایک دن اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی موسیقی اور دھمال اور اس طرح کے تماشے کرے اللہ کے سو نے ایسا نہیں کیا روزہ رکھا ہے اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو خوشی بنائی ذرا جواب تو دیجئے اللہ کے رسول تو ہر سوموار کو روزہ رکھتے اگر سچی محبت کرنے والا ہے تو وہ سال کے ہر سوموار میں عید منائے یہ سال کے بعد کیوں ہے کہنے یسوم یوم رسنائی والخمیس اللہ کے رسول ہر سوموار کو ہر جمعیرات کو روزہ رکھتے وہ سال کے بعد تو نہیں رکھتے تھے پتہ چلا یہ دلیل نہیں بنتی دوسری بات جو میری اور آپ کی عقل میں آنی چاہیے آپ کسی کلفی لگانے والے سے پوچھئے کسی چرخہ کاتنے والی عورت بوڑی بڑیا سے پوچھئے رکشہ چلانے والے سے پوچھئے جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید جواب دیجئے جب تیس روزے ہو جاتے عید کا دن ہوتا ہے وہ عید کا دن ہے اس دن روزہ نہیں جس دن روزہ ہے عید نہیں ہوتی اگر اللہ کی رسول نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھ کے یہ بتا دیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن عید نہیں ہو سکتی اس دن عید منائی نہیں جا سکتی میں نے روزہ رکھا ہے میری محبت میں سچے ہو اس دن کا روزہ رکھ لو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سومار اور جمعیرات کا روزہ رکھا کرتے اور آپ فرمایا کرتے کہ میری امت کے آمال بیش کیے جاتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں اچھے آمال میرے رب کے پاس پہنچے دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی میری سنت کو لینا اور میرے صحابہ جو خلفاء راشدین ان کی سنت کو لینا سیدنا ابو بکر صدیق دو سال تین مہینے دس دن حکومت کی دو مرتبہ تو موقع آیا کیا انہوں نے جلوس نکالا سیدنا عمر دس سال چھے ماہ دس دن حکومت کی دس مرتبہ تو یہ دن آیا کیا انہوں نے میرے پیارے بھائیوں ایسا کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان نے بارہ سال کچھ کم دن حکومت کی خلافت سنبھالی کیا انہوں نے اس طرح امت کو غلط راستہ دیا اور لوگوں کے وقت ضائع کیے مال ضائع کیے بارہ مرتبہ تو آیا تھا یہ وقت اور آپ نے فرمایا تھا اگر میری کو اور بیٹی بھی ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں دے 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 تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو چار سال نومہ حکومت کی چار مرتبہ تو یہ وقت آیا لیکن انہوں نے بھی ایسا کام تو نہیں کیا آپ دیکھئے سیدنا حسن جو چھے ماہ تک حکومت سنبھالے رہے ایک مرتبہ تو آیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ انی بار ان کی حکومت کے وقت میں یہ دن آیا لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا امام ابو حنیف رحمت اللہ علی سنتالیس بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا نہ انہوں نے حکم دیا نہ ایسا خود جلوس نکال کے قیادت کی امام مالک اٹھ سٹھ بار جو ہے ان کی زندگی میں یہ وقت آیا لیکن ایک مطبہ بھی کام نہیں کیا امام شافعی پچپن بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا امام احمد بن حنبل اٹھیس بار زندگی میں یہ وقت آنے کے باوجود ایسی بار انہوں نے اپنے ساتھیوں کو چہنے والوں کو یہ نہیں سمجھائی میرے بھائیو شیخ عبد القادر جیرانی رحمت اللہ علی ان کی زندگی میں بھی پیسٹھ بار اور سلطان باہو ان کی زندگی میں سب سٹھ بار اور فرید شکر گن یہ سارے جو نیک لوگ گزرنے والے ہیں ان کی زندگی میں بھی ستر بار اور معین الدین چشتی کو ماننے والا بھی کوئی ہوگا ترپن بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا جن جن کا نام لینا چاہتے ہو لے لو سب اللہ کے پاس چلے گئے جو نیک تھے اللہ ان کو ضرور اچھا بدلہ دے رہے ہوں گے انہوں نے ایسا کام نہیں کیا ایک مومن کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے ایک دنیل جو لوگوں کو 
قائل کرنے کے لیے دی جاتی ہے اگر آپ سے میری سچی محبت نہ ہو یقین مانیے میں یہ باتیں آپ سے نہ کرتا صرف ایک غرض ہے میں اور آپ اللہ کے پیارے بن جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ بھول کے کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس ولادت پہ جلوس اور نہ جانے کیا کچھ کرنا چاہیے کیونکہ ابو لہب جب مر گیا کون تھا ابو لہب کافر کون تھا ابو لہب جس کا قرآن میں تذکر آیا ہے سب سے پہلا دشمن جو اللہ کے رسول کے تھے وہ وہ تھے جنہوں نے اٹھ کے کہا تب لک یا محمد نعوز باللہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو نے اس لیے بلایا سب سے پہلی دشمنی اس نے کی اور اللہ عز الجلال نے فوراً صورت نازل کر دی محمد کے ہاتھ کیوں ٹوٹے تب یدا ابی لہب و تب ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے قرآن اللہ نے نازل کر دیا کہتے ہیں خواب آئی خواب کس کو آئی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے اسلام سے پہلے یعنی حالت کفر میں خواب آئی ابو لہب سے پوچھا کیا حال ہے کہا بہت بری حالت ہے صرف اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا جس دن پیدا ہوا تھا میرا بھتیجہ تو میں نے لوڈی سے کہا تھا اگر تم سچ کہتی ہو تو تم آزاد ہو اس انگلی سے صرف پانی نکلتا ہے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں دوسرے ہاتھ میں حدیث قرآن کہتے تبت یدا یدن ہاتھ کو کہتے ہیں یدانی دو ہاتھ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تو نے محمد کو برا بلا کہا ہے کہاں گئی یہ انگلی خواب وہی نہیں ہوتی میرے بھائیوں خواب وہی نہیں ہوتی اللہ حضر جلال کے قرآن کو نہ چھوڑیے حدیث کو نہ چھوڑیے اور ساتھ میں گزارش کروں گا فساد بھی نہ کیجیے لڑائی بھی اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی سمجھاؤ کوئی مان جائے تو بڑی اچھی بات ذمہ داری صرف پہنچانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے تمہیں حق بات کسی کو پہنچانی ہے کوئی مان لے گا تو اس کی بہتری ہے مگر نہ اس کے بارے میں تجھ سے تو سوال نہیں کیا جائے گا یہ سوال ضرور کیا جائے گا تم نے سچی بات کسی کو پہنچائی کہ نہیں پہنچائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ اتنے غم آئے اللہ کے رسول کی وفات پہ اگر وہ غم دنوں پہ پڑ جاتے تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اللہ حضر جلال قیامت کے دن ہم سب کو اپنے محبوب کے لیے فاقت نصیب فرمائے